好的永远都藏在花絮里。如意传中这些绝美造型你一定没见过。Number one， 如意。请问有多少宝子是被如意一开始的镜头给劝退的？尤其是她成亲时的那个妆造，那都什么个什么呀？明明在别的影视剧里都那么有灵气，怎么到这儿就成这样了？说实话，正片里的某些装扮真的比不上周迅试妆的造型，就像这个乳黄色紫发旗服加偏中分齐头造型，这不比正片中那个大麻花辫好看吗？没了那一坨刘海之后，周迅整个人都年轻了不老少。同样的片中分齐头造型，还有绿色和黄色的两件齐服，一件显得人灵动，一件显得人端庄。想来，如果当初周迅是用这几个造型演少女时期的青樱，吐槽的声音应该会少很多。Number two， 金玉妍。电视剧中，金玉妍的造型一直很贵气、很妖艳，但是辛芷蕾的试妆造型却是粉粉嫩嫩的，一点都没有剧中那种嚣张狂妄，反而是温温柔柔的，有一种我见犹怜的感觉。Number three， 易欢。拜托，易欢的这张试妆照，当初可是从几百张试妆照里脱颖而出的，不知道打败了多少女明星。真的很想知道，这么温柔淡雅恬静的造型，最后为什么不用啊？ Number four， 阿若，阿若的这套试妆造型是不是比剧里面的造型显得年轻？不仅显得年轻，甚至比剧中的很多造型都要好看呢。Number five， 魏燕婉，李纯在试妆的时候也有一套粉粉的造型，头饰很简单，但笑起来可爱极了。虽然和之后魏燕婉的人设反差有点大，但偶尔换一款这样的也不错呀。试妆造型比正片里好看是什么概念？剧组是把所有好看的造型都给弃用了吗？弃用造型也就算了，他还删剧情。当初《如懿传》为了能开播，送上了五。五次期间删掉了好多好多的剧情，就像剧照里有一张影飞抱孩子的照片，正片就没有这段剧情；还有一张韩香简穿着韩布服装站在草原的照片，正片里也没有这段剧情。《如懿传》到底删掉了多少好东西啊？宝子们知道《如懿传》中让周迅哭到崩溃的戏是哪一场吗？可能有人会说是生永景的那场戏。如懿刚怀孕时，秦天监就说她这一胎非常的好，是紫微星降世，能望国运。扎龙对此深信不疑，因此格外的重视如懿。魏延婉得知这个消息可坐不住了，各种在那憋狠招。如懿快要生的时候，她买通了接生姥姥，让她通过按摩的手段搞乱了如懿的胎位。紧接着又威逼利诱秦天监，让她反水。最后如懿难产，孩子没保住。这个时候秦天监上来补刀，说因紫微星何不？助中宫命数，大概意思就是说如意克死了永景。这听上去挺离谱的，但渣渣龙居然真的信了。而且人家如意刚生完孩子，再加上丧子之痛，身体虚弱到不行，他这个时候跑到人家床前说是你克死了孩子，这种话，这种话对一个母亲来说是致命的呀。别说如意伤心崩溃了，隔着屏幕都想抽渣龙几个大耳光。这场戏真的是让周迅记忆犹新，即使已经拍完很久了，再想起来还是会很委屈。就算我克死了我的孩子，可是我就算。可是我刚生完孩子啊，你怎么会这样想的？这个对一个女人来讲，其实很伤心的一件事情，委屈。这场戏并不是让他最崩溃的一场，那会不会是被小琵琶精用鞭子抽的那场戏呢？毕竟在拍摄的时候，鞭子真的抽到了他的眼角，那一瞬间他的眼泪就飙出来了，把何鸿燊吓得都不敢动了。第一条我就打到他的眼睛，我一下泪水就崩出来了，我吓死了。虽然鞭子抽在脸上真的痛到扭曲，但作为一名专业的演员，这点小打还是挨得的。其实最让周迅控制不住的是凌云彻被扎龙下令变成公公之后去拜见他的那场戏，海南。和凌云彻都是如意在后宫之中为数不多的温暖，如意始终将凌云彻置于朋友的位置上，但扎龙却把凌云彻当成情敌。他的眼里能容得下三宫六院，却容不下一个小侍卫。两人的友谊让扎龙变得愈发不满和多疑，最后直接把他变成了太监。降生之后，他又把凌云彻送回了如意宫里。就是这场重逢戏，在拍的时候，周迅直接哭崩了。他眼神刚收一点点，我立马就卡那个点，我说多谢，就磕头了，拍。就完全是控制不住的那种，我本来是那种比较性情，然后他一旦进到那里面就不行，那一下就不行，就崩塌。周迅已经走进了角色内心，他就是如意。他知道自己亏欠凌云彻太多了，而这份情谊，他这辈子也无法偿还。都是同一个作者，《如懿传》的制作甚至比《甄嬛传》更精良，可为什么他的口碑就是比不上人家呢？首先，先从被吐槽最多的台词来看，《甄嬛传》的台词经过编剧王小平老师的加持，非常符合人物特点，也特别的高级，一张嘴就觉得他们特有文化。就像是四大爷给甄嬛封熹妃时的台词：“往事暗沉不可追，来日之路光明灿烂。”就娶个西子。
看看他儿子渣渣龙的。你说话很让人熟悉，便赐封号为叔。真的有这么随便吗？泰斯比不过，一泰也比不过。四大爷的妃嫔，就算是下跪认错，都跪得笔直。华妃更是跪出了将门风范，而渣龙的妃子认错呢，连滚带爬的。再看看两位主角的人设，甄嬛的人设是隐忍、聪慧、清醒，她从不去害别人，但有人欺负到她头上，她一定会报复回去。待得知大胖菊只是把自己当替身之后，甄嬛果断抽身，即便之后和果郡王爱得死去活来，她也会为了自己和家人及时止损。最后抱起仇来也是果断狠烈，这很符合观众对大女主的期待。而隔壁的如意就是各种的忍让和付出，对陷害自己的妃嫔隐忍，对渣龙的一次次伤害隐忍，甚至对自己的丫鬟们都隐忍。阿若欺负索心的时候，虽然最后她替索心出头了，但出完头之后，她对索心说的什么“阿若的性子就是这样，阿若的性子就是这样”，我知道她明里暗里一定给你不少委屈，你也从来没有跟我说过。你怎么跟谢永强似的呀？只会跟小萌说我爹就这样，在感情上他也不像甄嬛那样果断清醒，别人都助攻成什么样了，他还是只想着自己的少年郎。即使扎龙屡屡变心，仍然痴心守候，最后落得个不欢而散的结局。他像是在讲述一个婚姻失败的例子，给人带来太多的阴暗面了。最后再看看剧情，《甄嬛传》更像是职场升迁记，从不爱到爱到背叛再到复仇，甄嬛一路都在打怪升级，剧情让人越看越爽。而《如懿传》呢，则是越来越碎。如懿刚登场的时候就已经是扎龙心里的 number one 了，没法向上发展，那就只能向下发展了。之后他们俩就一路相爱相杀，到最后更是断发决裂，让人越看越郁闷。《甄嬛传》讲的是一个女人的成长，《如懿传》讲的是帝王夫妻的婚姻，一个是理想，一个是现实，两部剧都很优秀，无法说孰好孰坏，只能说《如懿传》的悲情和无奈无法迎合大众的口味罢了。宝子们觉得呢？好啦，本期视频就到这啦，宝子们下期想看什么，记得在评论区留言翻牌子哦。